está a punto de dar comienzo Innovatec, del CTI, Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE. Buenas tardes a todos y a todas, esperamos que hayáis pasado un, un feliz verano. Hoy arrancamos un, un nuevo proyecto dentro de, del Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, el CTI, que como sabéis es el centro específico en cuanto a tiflotecnología y tecnología para las personas con, con discapacidad visual, Innovate. Innovatez es un proyecto eh, por el cual queremos acercar a, a las personas con, con discapacidad visual y también al resto de, de la sociedad eh, pues, eh, recursos y, e información eh, sobre soluciones tecnológicas accesibles para que puedan mejorarnos la, nuestro día a día y, y nos puedan facilitar pues, que podamos llevar a cabo cualquier tarea de empleo, de educación y, y, de, la vida, y de la vida cotidiana y, por supuesto, compartirlo con, con toda la sociedad. Agradecemos a todos los que hoy nos estáis eh, siguiendo. La verdad es que este, este proyecto nace como una más de las tareas que se llevan a cabo dentro del Centro de Tecnología e Innovación, en el área de consultoría y de innovación, y que nuestro objetivo es que cada dos meses podamos compartir este, este espacio, es decir, este espacio de, de webinar, para poder acercar pues, toda esta información. Eh, la verdad es que hoy tenemos el, el placer de arrancar este proyecto con, con Félix Rochet, eh, Business Manager de Nodon en, en España, al cual le, le damos las gracias por aceptar nuestra, nuestra invitación a, a arrancar este, este proyecto y, y que esta tarde vamos a poder, poder estar con él y, y que nos va a poder contar eh, en relación a aquellas mejores soluciones domóticas pensadas para la, las personas con, con discapacidad visual. Eh, dentro de la noticia que, que compartíamos para arrancar este proyecto, os incorporábamos bueno, pues, eh, información sobre el blog que, que tiene Philip, eh, Domótica Doméstica, que la verdad es que se recoge información muy interesante y que os animamos, por supuesto, a que podáis visitar. Eh, dar las gracias también a, a los compañeros del área de consultoría e innovación de, del CTI, que también contamos esta tarde con, con José con Pedro Benito, que estará eh, tras la, la intervención de, de Filip para poder eh, gestionar todas las preguntas y consultas que nos podáis hacer todos los asistentes, para lo cual sabéis que tenemos tanto el chat de, de este webinar como también se ha habilitado un, un buzón específico que es innovate.11.es, en el cual pues podéis hacer cualquier pregunta, tanto en este momento como, como más adelante y podemos trasladársela al, al ponente. Eh, no quiero robar más minutos porque lo, lo interesante es poder escuchar esta tarde a Filip. Sí recordaros que, que este webinar eh, va a ser grabado y se, y se subirá dentro de la web del, del CTI para que podáis también disfrutar de ello si no podéis estar en, este, en esta ocasión. Pues muchas gracias a, a todos y Filip. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por las presentaciones. Eh, buenas tardes a todos y todos los que nos están viendo hoy. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Eh, para mí, tengo que decir en primer lugar que para mí es un honor estar aquí en esta iniciativa vuestra Innovatec y abrir esa, ese ciclo de, de webinars que vais a tener. Eh, muchísimas gracias a vosotros, no es al revés. De, revés, de verdad, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme este tiempo para explicar un poco eh, lo que es la domótica en general y lo que es la domótica accesible en particular. Eh, voy a compartir mi pantalla, si os parece bien. Tengo una pequeña presentación, la verdad que no son muchas diapositivas, eh, pero son diapositivas que me van a pedir a, a, nos van a permitir tener un hilo conductor sobre lo que yo os quiero contar esta tarde, un poco sobre domótica en general y domótica accesible en particular. Entonces, os voy a compartir pantalla para empezar y voy a pedirte, Mari Carmen, que me confirmes eh, que se ve bien todo y que puedo empezar sin, sin problemas, ¿vale? Sí. Si se ve mi presentación, ya os digo, no son muchas diapositivas, pero sí me va a permitir un poco ilustrar lo que os quiero contar. Bien, empezaré diciendo que, eh, bueno, como ha dicho Mari Carmen, yo soy de la empresa Nodon. Os voy a explicar brevemente lo que es Nodon. Eh, sobre todo porque me va a permitir eh, explicaros un poco algunas nociones de domótica. Eh, y voy a intentar ser muy didáctico, muy sencillo. Eh, muchas veces pues, eh, eh, los profesionales de un campo pues, nos perdemos en explicaciones 
muy complejas y voy a intentar huir de eso y voy a intentar ser muy didáctico en lo que es la domótica y especialmente la domótica accesible. Y siempre que use un término un poco raro, pues intentar explicarlo de forma sencilla. Ese es mi objetivo para que todo el mundo lo entienda y sobre todo lo que cuente aquí le sea útil a todo el mundo. Porque al final esto de la domótica es para esto, para que sea útil, que haga la vida más sencilla realmente. Eh, la domótica puede ser un lujo para mucha gente, eh, pero para otra mucha gente no es un lujo, es una necesidad. Eh, por lo cual eh, intentaré, pues como decía, ser sencillo en mis explicaciones. Bueno, pues como os decía, Nodon es una empresa, es una empresa francesa concretamente, que es experta en una sola cosa, podríamos decir, en eh, crear, diseñar y comercializar eh, periféricos domóticos. Y ya he dicho una primera palabrota, ¿qué, son el, ¿qué es eso de los periféricos domóticos? Pues para simplificar, podríamos decir que en domótica tenemos dos tipos de dispositivos, ¿eh? simplificando mucho. Por un lado tenemos el controlador domótico, eh, también se le llama centralita domótica o concentrador domótico, como queramos, es el cerebro, es lo que va a controlar la instalación domótica. Y por otro lado tenemos lo que llamamos periféricos. ¿Vale? Periféricos hay muchos, de muchos tipos. ¿Qué son los periféricos? Pues son dispositivos que no son el concentrador, no son el cerebro de la instalación, pero cada uno de estos dispositivos hace una cosa muy concreta. Permiten domotizar, automatizar un uso concreto en una vivienda, en una oficina, en un espacio de trabajo. Y cuando hablo de periféricos domóticos, me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a lo que llamamos nosotros módulos de persianas. Por ejemplo, pues es un pequeño módulo después tendré ocasión de enseñaros alguno, eh, que eh, usamos para conectar a un, una persiana motorizada y ese módulo, él se comunica con el, con el controlador domótico, con la centralita domótica, y a partir de ahí pues, va a poder controlar esa persiana. También tenemos módulos para otras muchas cosas, para luces, por supuesto, tenemos también todo tipo de sensores, sensores de apertura, sensores de humo, sensores de inundación... Sensores de humedad, sensores de temperatura, de presencia. Bien, pues esos son los periféricos domóticos. Nodon se dedica a, como de decía, crear y diseñar periféricos, periféricos domóticos. Y los comercializa al gran público y a los profesionales. ¿De acuerdo? Esa es una parte de, la, de la, lo que hace eh, Nodon. Por otra parte, Nodon lo que hace también es diseñar eh, dispositivos domóticos, periféricos domóticos, como los llamaba antes, para otras empresas, para otras muchas empresas que probablemente alguno de vosotros conozcáis, como por ejemplo Leroy Merlin, que todo el mundo conoce, bueno, pues Leroy Merlin, aunque en España todavía no ofrece este tipo de productos, en Francia sí, Leroy Merlin tiene una gama de productos domóticos, pues eh, los cuales muchos de ellos están fabricados, eh, son fabricados por Nodo, ¿vale? Eso es lo que hace Nodo. Eh, entonces, esos periféricos domóticos, ¿cómo son? ¿Cómo funcionan? Pues nosotros en Nodon lo que hacemos son periféricos domóticos inalámbricos. La domótica puede ser eh, cableada y existen eh, muchos sistemas desde hace muchos años de domótica cableada. Es una domótica cableada, pues la domótica cableada es muy robusta. Eh, probablemente a algunos de vosotros os suenen tecnologías que se llaman, por ejemplo, KNX, o marcas concretas que se llaman Loxon, esos son tecnologías básicamente cableadas. Son, como decía, eh, tecnologías muy interesantes, muy robustas, pero tienen un problema, y es que hay que hacer obra en las casas para poder instalar. Y luego está la domótica inalámbrica, a la que nos dedicamos, a la que yo me dedico desde hace muchos años, y la que nos dedicamos en Nodon, es decir, son dispositivos que funcionan sin cables, ¿vale? Por lo tanto, son mucho más fáciles de instalar, no hay que hacer obra. Y yo voy a insistir hoy mucho en esta domótica, porque es la que yo llevo, y obviamente yo creo que eh, al, a vosotros que nos estáis siguiendo hoy es, va a ser lo que más os interese, obviamente, porque instalar domótica inalámbrica es mucho más barato y mucho más sencillo que otro tipo de domótica, ¿de acuerdo? Entonces, veamos un poco, eh, un poco la introducción, eh, como veis, en, en, si, si veis mi presentación, pues, eh, ¿qué es la domótica? Bueno, pues, eh, podría, po, podríamos acudir a la Wikipedia y ver un poco la, la definición que nos dice de la domótica, es una definición bastante buena, ¿vale? Pero a mí me gusta decir que la domótica, en realidad, es una noción, un concepto muy variable, es un poco lo que uno quiera. Si nos dirigimos a un profesional de la domótica, 
eh, probablemente nos diga esto de controlar una luz con un asistente de voz de Alexa o de Google Home, esto no es domótica. Pues yo creo que sí. Yo creo que lo es. La domótica es un poco lo que uno quiere que sea o lo que eh, nos permite cubrir una necesidad concreta dentro de lo que es y lo que entendemos todos como la aut automatización de un uso relacionado con el hogar. Si a uno le resuelve la papeleta controlar sus luces con la voz, pues yo eso le llamo domótica. ¿Por qué no? Es obvio que no es una domótica tan avanzada como lo que se puede llegar a hacer hoy en día en, en domótica avanzada. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en, en casas eh, que tienen producción fotovoltaica, es decir, paneles solares, en lo cual pues, es muy interesante la domótica porque ahí podemos hacer cosas súper avanzadas, es decir, controlar, ahora que todos estamos pendientes de la factura de la luz, pues si tenemos placas solares, la domótica, por ejemplo, puede asegurarse de que nunca vamos a tirar de la red, como decimos nosotros, y que nuestra producción eh, fotovoltaica va a ser suficiente para que nuestro hogar funcione. Esas son cosas muy avanzadas y podría estar aquí citando muchísimas, el control de la calefacción, el control del suelo radiante, en fin, un, un montón de cosas. Pero también hay domótica de, de ¿cómo diría yo?, de, de bajo nivel, podemos decir, o, de, o menos complicada, pero ¿por qué no llamar a eso domótica también? Muchos de vosotros probablemente estéis ya usando asistentes de voz, eh, como el de Alexa o como el de Google o incluso como el de Apple, que os permiten controlar luces con la voz. Y yo considero que esto, de alguna manera, también es domótica. ¿Por qué no? ¿Vale? Eh, entonces, domótica es un poco, digamos, eh, a, a gusto del usuario. Hay domótica muy compleja, muy avanzada, y hay domótica muy sencilla, y también lo es. Eh, ahora bien, ¿qué puede aportar la domótica a personas con discapacidad visual? ¿Vale? Que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. La domótica accesible. Eh, yo sé que muchas personas que nos están viendo hoy, pues o bien son personas ciegas o tienen eh, discapacidad visual, baja visión, y no hace falta que yo les explique, me lo tendrían que explicar a mí <risa> probablemente lo que es la accesibilidad. ¿no? Pero sí que voy a explicar un poco porque sé que hay algunas personas pues, que a lo mejor no saben nada de la accesibilidad, que se han acercado a este webinar porque les interesaba saber un poco qué es la domótica accesible. Eh, pues de, de les diré en dos palabras a estas personas que no sepan lo que es la accesibilidad, porque es un término que eh, fuera de este ámbito a lo mejor no se entiende. ¿no? Pues eh, la, la, las, eh, hay que saber que las personas que tienen discapacidad visual, que, que son ciegas o que tienen baja visión, eh, usan en sus dispositivos eh, electrónicos, estoy hablando de un ordenador, de una tablet, de un teléfono móvil, algo que se llama un lector de pantalla. Es un dispositivo que permite, digamos, leer y eh, verbalizar, hablar eh, lo, que sea, lo que hay en la pantalla para una persona que obviamente no puede leer. Eh, entonces, eh, eso es lo que llamamos la accesibilidad. Eh, para que esto funcione necesitamos que las aplicaciones que se usan en ese teléfono móvil o en, esa, en ese ordenador, en esa tablet, estén preparadas para funcionar con ese lector de pantalla. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos accesibilidad para los que no lo sepan. Probablemente no lo haya contado muy bien, pero al que no sepa lo que es, eh, me gusta contar eso porque yo me he acercado a la accesibilidad no hace tanto, no hace tantos años, y es algo que descubrí, que ignoraba por completo, y creo que hay que divulgar también sobre eso y es, mm, tomarse la molestia de explicar lo que es. Entonces, ¿qué puede aportar eh, la domótica a personas con eh, discapacidad visual? Por muchas cosas. Me, me sorprende un poco que la domótica hoy en día está en boca de todos, ha evolucionado mucho, mucha, mucha gente tiene ya domótica en su casa a distintos niveles, pero mucha gente ya tiene cosas de domótica en su casa y quizá, no sé, pregunto, quizá eh, en el entorno de las personas eh, con discapacidad visual no se haya, digamos, eh, desarrollado tanto el uso de la domótica. Y fíjate, yo, yo creo que es donde más puede aportar. Es un poco lo que decía al inicio. La domótica puede ser un lujo, o puede ser eh, para quedar bien en una vivienda, podríamos decir, pero muchas veces no es un lujo, es una necesidad. Y yo creo que para las personas que tienen discapacidad visual, la domótica no es un lujo, es algo que mejora la vida a diario. Eh, ¿Qué puede aportar concretamente? Pues eh, los que tenemos la suerte de no tener problemas de visión, 
no nos damos cuenta eh, de todo lo que puede aportar a una persona ciega la domótica. Por ejemplo, si yo me eh, dejo una luz encendida, pues obviamente me doy cuenta. Una persona ciega, eso le ocurre muchísimas veces, pues, eh, se quedan luces encendidas y no lo sabe y no lo puede controlar. Eh, la domótica nos va a aportar eso, saber eh, que una luz se ha quedado encendida, poder apagarlo, ¿vale? Por ejemplo. También podemos sen sensorizar, es decir, podemos instalar sensores en puertas, especialmente en las puertas de entrada de las viviendas, para que una persona ciega pueda saber si se ha dejado una puerta eh, abierta, lo cual es obviamente básico y es algo eh, en lo que nosotros los que vemos pues no, muchas veces no, 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 no pensamos. ¿vale? Eh, también eh, podemos instalar, por supuesto, eh, todo tipo de dispositivos para la seguridad. Estoy pensando en sensores de humo, en sensores de inundación. Pues todo esto, obviamente, es lo que puede aportar la domótica a una persona con baja visión o una persona ciega. Con lo cual, os podéis imaginar que es muchísimo. Y la domótica inalámbrica tiene mucho que decir, porque, como os decía, es mucho más sencilla de instalar que lo que eh, puede ser una domótica cableada. Con domótica eh, inalámbrica podemos instalar un sistema domótico en cualquier vivienda, aunque esa vivienda no se haya diseñado para recibir, digamos, un sistema domótico. Con lo cual, ya creo que lo he dicho todo sobre esto y creo que puede aportar mucho y, como decía, no es un lujo. Eh, debería haber domótica, yo creo, en cualquier casa de una persona con discapacidad visual porque le aporta muchísimo confort. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Es esto accesible? Eh, porque antes hemos hablado de accesibilidad. ¿Hay sistemas domóticos accesibles? Eh, ¿Qué sistemas o qué ecosistemas domóticos existen hoy en día? Bueno, pues vamos a hablar un poco de esto. Vamos a repasar un poco los sistemas domóticos que hoy en día existen y también vamos a repasar un poco dentro de estos que existen los que son accesibles para saber un poco lo que podemos usar eh, y lo que no, ¿vale? Eh, bueno, sistemas domóticos, ecosistemas domóticos, hay muchos hoy en día, hay muchísimos. No voy a nombrarlos aquí todos porque sería imposible y además me dejaría alguno eh, sin nombrar. Entonces voy a citar algunos, por citar algunos, pero no son los únicos ni muchísimo menos. Lo que sí, antes de citar algunas marcas, por situarnos un poco, porque luego ya, como os decía, veremos a ver cuáles son eh, accesibles y cuáles no. Eh, podríamos centrarnos en los tipos de sistemas domóticos, para orientarnos un poquito, ¿vale? Eh, estoy pensando aquí en sistemas domóticos eh, que so sean capaces de gestionar domótica inalámbrica. ¿Mm? Insisto en ello, me voy a centrar en esa parte de la domótica, porque es más fácil de instalar, porque es más barata de instalar, ¿Mm? eh, por, ello, por ello. Entonces, ¿qué tipo de sistemas domóticos existen? Pues ex existen, podríamos... Venga, vamos a simplificar. Podríamos decir que existen tres tipos. Hay sistemas que son, que nosotros llamamos propietarios, ¿vale? Y además de ser propietarios, son cerrados. ¿Qué significa que un sistema domótico sea propietario? Pues significa que eh, lo ha diseñado una marca y para poder tener ese sistema domótico, pues tendremos que acudir a esa marca y comprar eh, su sistema. Significa comprar, como os decía antes, una central de domótica y unos dispositivos que sean compatibles con esta central. Estos sistemas propietarios y cerrados usan generalmente unas tecnologías, lo que llamamos unos protocolos, que son también propietarios, es decir, cerrados. Es decir, solamente podremos usar entonces con este tipo de sistemas un producto, una central con unos dispositivos, unos periféricos que sean de la misma marca. ¿Vale? Bueno, eso existe en el mercado y ahí está. Bien. Luego existen eh, sistemas que, aunque son propietarios, es decir, está, los ha desarrollado una marca, ellos han optado por usar tecnologías, protocolos, eh, eh, que son abiertos. ¿vale? Pues existen varios ejemplos de controladores así, por lo tanto, pues nos compramos un controlador de este tipo y luego lo vamos a poder vincular con dispositivos, con periféricos de distintas tecnologías sin tener que ir a una marca concreta. Ya son sistemas, desde mi punto de vista, más interesantes porque no nos tenemos que ceñir a una marca, no somos rehenes de una marca, ¿de acuerdo? Y finalmente, hay los sistemas más abiertos que existen, son sistemas eh, open source, eh, 
¿Qué significa un buen sur? Pues son sistemas que nos podemos descargar de Internet, son programas que nos podemos descargar de Internet de forma gratuita y legal, instalarlos en un hardware compatible para tener nuestro controlador domótico y a partir de ahí podremos asociar este controlador domótico, esta centralita domótica, con muchísimos dispositivos de muchísimas marcas y muchísimas tecnologías. Son los sistemas más abiertos. Por lo que he dicho, quizá ya hayáis intuido que yo soy más eh, pro o más, estoy más a favor de los sistemas abiertos. Pues sí, es así. ¿Por qué? No porque eh, vaya en contra de ninguna marca, eh, sino porque me parece que al usuario final le conviene siempre, eh, va más a, en su interés usar, usar un sistema abierto. ¿Por qué? Pues porque así tiene más donde elegir en un sistema abierto un usuario va a poder elegir un dispositivo para controlar sus persianas, para controlar sus luces, de una marca o de otra, sin ser rehén de una marca. Por lo cual, me parece más interesante. ¿vale? Eh, bien, entonces, dentro de esto, luego tendremos que hablar de eh, accesibilidad. ¿Esos sistemas domóticos son accesibles? Sí o no. Pues, veamos un poquito. En, cuando hablamos de domótica, habría que hablar de dos cosas. Una cosa es, eh, digamos, configurar instalar un sistema domótico, que esto en teoría lo debería hacer un profesional, un integrador de domótica, ¿vale? Digo en teoría porque esto con el tiempo está evolucionando. Hoy todos sabemos que hay en el mercado dispositivos sencillos que un usuario final, sin ser un profesional, pues puede instalar. Eh, podríamos decir que al final será una domótica de baja intensidad, no muy compleja, pero si a él le soluciona eh, el uso que quiere cubrir, perfecto. Entonces, en teoría, un sistema domótico lo debería instalar y configurar un profesional, sobre todo si es un sistema Pero como os decía, hay sistemas que son más sencillos y que cada uno pues, se puede comprar un dispositivo, instalarlo siguiendo unas instrucciones sencillas y que le cubra un uso concreto. Por ejemplo, un enchufe. Es común hoy que se pueda comprar un enchufe. Ahora os hablaré de tecnologías porque hay muchas tecnologías. Un enchufe, por ejemplo, Wi-Fi, que es lo que conocemos todos, y se configura con una aplicación y a partir de ahí pues controlamos cualquier dispositivo que esté conectado a ese enchufe. Bien. Eh, entonces, existen... Una cosa es, como decía, instalar un sistema y otra cosa es controlar. ¿Vale? Si vamos a recurrir a un sistema complejo, obviamente tendremos que recurrir a un profesional que nos instale ese sistema, que nos lo configure y ahí eh, si eh, una persona ciega no debe preocuparse en cuanto a accesibilidad de esta parte porque ya es el profesional el que hace esto, pero sí la persona ciega debe preocuparse de que lo que le entregue ese instalador sea accesible. Es decir, ¿qué le va a entregar el instalador? Pues una aplicación probablemente en su teléfono móvil y eh, para que esa persona ciega pueda manejar su sistema domótico y obviamente esa aplicación tiene que ser accesible, tiene que ser legible por su, con, su lector de pantalla porque si no, no lo va a poder usar. ¿Mm? Eh, entonces, a ese nivel, ¿existen soluciones que nos ofrezcan eh, aplicaciones de control para el usuario final que sean accesibles? Pues desgraciadamente existen poco todavía ¿Mm? a día de hoy. ¿Por qué? Pues eh, porque hay poca sensibilidad probablemente por parte de las marcas en hacer ese trabajo de desarrollo. Eh, dentro de los sistemas que yo os puedo nombrar que existen, pues existen, por ejemplo, un sistema que se llama Edomus. Dentro de las tres categorías que os he nombrado antes, los sistemas muy cerrados, los sistemas propietarios pero más abiertos y los sistemas totalmente abiertos, pues Edomus se sitúa en la segunda categoría. Es un sistema propietario, es decir, que no podemos descargarnos esa aplicación de Internet para instalarlo en un sistema que queramos. No, hay que comprar un, un aparato, un concentrador, una central a esta empresa que se llama Edomus. Y eh, después, sí, es un poco, es bastante abierta Edomus. ¿Por qué? Pues porque nos permite usar muchas tecnologías. ¿Mm? Existen muchas tecnologías. Después haré un pequeño resumen sobre las tecnologías inalámbricas que existen hoy en día. Eh, pues Edomus es capaz de integrar muchas tecnologías. ¿Mm? Entonces, Edomus, a nivel de instalación, pues su sistema no es accesible. Ahí tendremos que recurrir a un profesional, no porque sea muy complejo. Hay mucha gente que no tiene problemas de visión y es capaz de configurarse por sí misma ese Edomus, ese controlador Edomus, ese concentrador. 
eh, pero una persona ciega no podría configurarlo porque su interfaz de instalación, de configuración, no es accesible. En cambio, Edomus sí tiene una aplicación para el teléfono móvil, para la tablet, que es, podríamos decir, casi totalmente accesible. Eh, no me atrevo a decir casi porque yo no soy un experto en accesibilidad, pero digamos que es muy accesible. ¿Por qué es muy accesible? Pues porque la marca ha demostrado sensibilidad y pues en su día, cuando nos pusimos en contacto con ella, pues se abrió a hacer ese trabajo de accesibilidad en su aplicación móvil. Y Edomos es un sistema, por lo tanto, a través de su aplicación móvil, que es totalmente, digamos, manejable por una persona ciega, porque con su lector de pantalla en su iPhone, en su Android, pues va a poder manejar. Con lo cual es un sistema a tener en cuenta con una persona ciega. ¿Existen otros sistemas? Sí. Existen, por ejemplo, sistemas muy, muy cerrados, como os decía antes, de marcas, son sistemas propietarios, con sus propios protocolos. Eh, por ejemplo, pues todos conocéis probablemente una marca, o, o suene, que se llama Sonfi, es una marca francesa, es una multinacional muy conocida, que tiene productos muy buenos, pero que ellos, básicamente, su sistema es muy cerrado. ¿vale? Ahí tienen una aplicación móvil, pues no me atrevería a hacer un, digamos, un dictamen sobre la accesibilidad de esa aplicación. No muy accesible, eh, me atrevería a decir, con lo cual, pues bueno, eh, aquí habría que tener esa sensibilidad por parte de la marca por hacer al menos la parte, digamos, del usuario accesible. Luego tenemos otros sistemas, como os he dicho, que son eh, todavía más abiertos, son sistemas open source. Es el caso, por ejemplo, de GDOM. GDOM es un sistema, una solución también francesa. Es open source, quiere decir que es un software que nosotros nos podemos descargar de internet de forma legal y podemos instalar en un hardware compatible. ¿vale? Un hardware compatible pues puede ser un ordenador o puede ser un microordenador, una Raspberry Pi que quizás conozcáis. La Raspberry Pi es un ordenador muy, muy pequeño que vale unos 35 o 40 euros y que ha revolucionado el mundo de la informática, por si no lo conocéis. Pues podemos instalar esa solución domótica GDOM en una Raspberry Pi perfectamente y hacernos por muy poco dinero con un sistema profesional. Porque GDOM es un sistema profesional que permite hacer instalaciones de domóticas muy, muy complejas y también muy sencillas. Por lo tanto, eh, una persona puede descargarse GDOM, instalarse, eh, instalárselo y, y tener un sistema domótico. ¿Una persona ciega va a poder manejar GDOM para poder configurarlo? No. GDOM, la, su interfaz eh, web, no es accesible. ¿vale? La marca no ha hecho ese trabajo de eh, accesibilidad. La ventaja de GDOM es que es un sistema abierto. Con lo cual, GDOM, eh, es, en, en GDOM es posible desarrollar todo tipo de aplicaciones para GDOM. Eh, GDOM. Hay, de hecho, existen varias para controlar GDOM que podemos descargar a nuestro teléfono móvil. Existe una aplicación oficial y existen otras. Eh, ¿Son accesibles estas a día de hoy? No lo, son, no lo son. Pero la ventaja con GDOM es que es un sistema abierto y que, por lo tanto, un desarrollador que sí sea experto en accesibilidad perfectamente podría hacer una aplicación para GDOM y que el sistema GDOM fuera accesible para personas ciegas. Bueno, y existen otros muchos sistemas. En sistemas muy abiertos existe, por ejemplo, Home Assistant. Pues Home Assistant es muy parecido a GDOM. Es un sistema que podemos descargarnos de internet, instalarlo en una Raspberry Pi por muy poco dinero, pero a día de hoy lo que ofrece Home Assistant no es accesible ni a nivel de configuración ni a nivel de usuario eh, final. Con lo cual me vais a decir, ¡buah! Pues vaya panorama, hay poco accesible. Pues es verdad, hay poco accesible Digamos, a nivel de configuración, poco o nada accesible a día de hoy en sistemas domóticos. Y a nivel de usuario final, pues tenemos la garantía con Edomus de que sí, una persona ciega puede manejar una vez instalada, eh, sus, una vez instalado su sistema domótico, lo va a poder manejar con su aplicación móvil sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pues es un poco el resumen. Es un, me vais a decir, pues es un panorama bastante gris. Sí lo es. Sin embargo, yo creo que poco a poco se están consiguiendo cosas en accesibilidad en general y en particular en domótica. Eh, yo cuando me pongo en contacto pues, sobre este tema con fabricantes de controladores, pues eh, al menos eh, me escuchan y muestran una sensibilidad que quizá no había hace unos años. ¿no? A veces hay marcas más sensibles que otras, es el caso de Domus, 
eh, pero eh, digamos que yo creo que sí se está evolucionando. Entonces, a día de hoy, obviamente, una persona, digamos, que sea eh, geek en la domótica y que sea eh, geek, cuando digo geek, pues a alguien que le guste mucho el tema de la, eh, de la informática, de la tecnología en general, de la domótica en particular, si se quiere montar un sistema domótico por sí sola, pues va a ser difícil si es ciega, porque no hay mucho accesible o nada. A nivel de usuario, el, usu el, el sistema de domus, digamos, sería el más accesible igual, para personas ciegas. ¿Mm? Es un poco el resumen de lo que tenemos hoy en día en, en domótica. A ver, aquí no estoy hablando de todos los sistemas que existen. Tampoco he hecho un estudio de la accesibilidad absolutamente todos. Eh, es, un, eh, digamos, es una tendencia general. Ahora, eh, eh, a lo mejor escapa a mi conocimiento algún sistema que sí es accesible también eh, a nivel de usuario final, aparte de Domus, y podría ser, no digo que no, pero no hay muchos ejemplos, digamos. ¿vale? Eh, antes os he dicho, os voy a hablar un poco de, eh, bueno, de tecnología. Eh, bueno, en realidad... En mi, en mi siguiente diapositiva <risa> hacía una pregunta un poco retórica que era ¿qué sistema es el más fácil de configurar y usar con, por personas con discapacidad eh, física o, o visual a día de hoy? Bueno, pues eh, ya lo he dicho. Ah, si es una discapacidad visual, ya lo he comentado. A día de hoy, un sistema domótico, un único sistema domótico accesible a nivel de usuario final es Edomus, ¿vale? Claramente. Ahora después hablaré de los asistentes de voz porque es un poco eh, aparte. ¿eh? Eh, que sí son accesibles y son muy recomendables. Eh, a nivel de discapacidad física, pues eh, aquí, eh, si tenemos un sistema de voz, que se, eh, perdón, un sistema domótico que se puede controlar con la voz y hoy en día casi todos lo permiten, entonces pues ahí lo tenemos resuelto. Yo he hecho muchos proyectos y muchas instalaciones para mm, personas con discapacidad severa, eh, discapacidad motriz, y ahí pues la domótica obviamente resuelve muchas cosas. ¿sí? O sea que ahí sí que tenemos eh, la posibilidad de tener sistemas y, y, y no solamente sería Edomus, cualquier sistema como Gidom o como Fibaro, que es una marca muy conocida, incluso Somfy, eh, que es una marca un poco más cerrada, pues permite el control a través de asistente de voz. ¿no? Por lo cual ahí para una persona con discapacidad física pues es más, es más sencillo. Ajá, y hago otra pregunta después, que es, ¿qué tecnología es la más recomendable en este contexto? En el contexto de una domótica accesible. Bueno, pues existen muchas tecnologías hoy en día. Muchas las conocéis, seguro. Eh, hablo de domóticas inalámbricas, ¿vale? Todos conocéis el Wi-Fi. Eh, es una tecnología, pues, diseñada para eh, la informática eh, y que hoy en día se ha extendido a la domótica. Hoy es muy fácil encontrar eh, en, en, en Internet dispositivos eh, inalámbricos domóticos que funcionan por Wi-Fi. Wi-Fi no es una tecnología diseñada para la domótica, no es especialmente adecuada para la domótica, quiero subrayarlo, pero es verdad que existen eh, sistemas, digamos, sistemas y dispositivos que permiten controlar algunas cosas, una luz eh, o incluso una persiana a través de dispositivos que funcionan por Wi-Fi que generalmente son baratos y ahí está y como tal existe y bueno, pues eh, hay, hay, que, hay que decirlo. Luego existen otras tecnologías que también conoce todo el mundo, que es como el Bluetooth, por ejemplo, que tenemos todos en nuestros teléfonos. Bueno, pues el Bluetooth tampoco es una tecnología diseñada para la domótica, pero hay algunos dispositivos Bluetooth que funcionan, eh, podríamos decir, razonablemente bien y que bueno, se podría usar con limitaciones. Todos sabemos que el Bluetooth tiene un alcance pues, reducido. Entonces, no es la mejor tecnología para la domótica, al menos el Bluetooth que todos conocemos. Hay otro tipo de Bluetooth que se llama el tema Bluetooth MES, que sí es más adecuado, pero bueno, ahí está, hay algunos dispositivos. Y luego hay tecnologías, otras, que sí se han diseñado para la domótica. Eh, ¿Qué son esas tecnologías? ¿Qué son esos protocolos? Pues son, por ejemplo, uno que se llama Z-Wave, que probablemente eh, a muchos no suene, pues es curioso porque el Z-Wave es la domótica, eh, perdón, es la tecnología inalámbrica más extendida en el mundo, la que más dispositivos tiene, la que más se usa, y sin embargo... Pues a nivel de marketing, no sé si lo han hecho muy bien, porque mucha gente no, no conoce esa tecnología o ni siquiera lo ha, la ha oído nombrar. Se llama Z-Web, ¿vale? Eh, ¿Existen otras? Sí, existe Zigbee. Estoy seguro que Zigbee os suena mucho más. Zigbee es otra tecnología inalámbrica. No voy a entrar en detalles de cómo funciona todo esto. No quiero ser muy técnico, sino que lo que me gustaría es aclarar un poco el panorama. Espero estarlo haciendo. 
para, digamos, dar soluciones concretas. El Zigbee, como decía, es otra tecnología inalámbrica, parecida al Z-Wave, si queremos, en muchos aspectos, distinto, distinta en otros, pero en definitiva es eso. Son dispositivos que nos permiten controlar luces, controlar persianas, todo tipo de sensores, y es inalámbrica. Digo que os suena mucho más, estoy seguro, porque ellos en Zigbee, a nivel de marketing, lo debido de hacer mucho mejor y es más, es más conocido. Además, es una tecnología que está en boca de todos hoy en día, porque... Eh, está como en un boom ahora mismo, está sacando muchos dispositivos eh, y porque también hay que decir que algunas marcas importantes del mercado han optado por esa tecnología. Estoy seguro que eh, entre los que nos estáis viendo, muchos de vosotros tenéis eh, bombillas Philips Hue, ¿vale? que son muy interesantes eh, y que funcionan con esta tecnología. ¿Vale? Por ejemplo, o que tenéis bombillas de Ikea, la marca Ikea, pues también funciona eh, con esta tecnología. Y luego hay otras tecnologías, eh, tendré que ser un poquito después de hablaros de una tecnología que se llama Inotion, que es muy interesante, que nosotros trabajamos en Nodon. Bien. Precisamente sobre lo de Philips Hue, quiero hacer un poco un, un paréntesis porque sé que muchas personas, especialmente personas ciegas, usan las, las bombillas Philips Hue, que son un producto estupendo realmente. Eh, y muchas personas digan, las usan eh, por varios motivos, porque les permite, eh, es una solución acabada, terminada, eh, compras lo que se llama un pequeño controlador, un puente, un bridge, se llama, y luego compras unas bombillas y de esa forma es muy sencillo domotizar unas luces en casa. Encima, esto es eh, integrable en un asistente de voz, como es Alexa, como es Google Home, y a partir de ahí esas bombillas eh, las podemos eh, controlar eh, con la voz, con lo cual es muy interesante para personas ciegas o con alguna discapacidad física. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces <ríe> sé que eh, os encontrarán los que tenéis esto con un problema, es que es como, compráis una bombilla eh, o varias bombillas Philips Hue, la instaláis en el, por ejemplo en, en luces de techo y luego os apagan el interruptor de la pared y entonces dejan de funcionar. <ríe> y es un problema muy común, ¿vale? Entonces, eh, nosotros en Nodon tenemos un interruptor que instalo, que muestro aquí para los que lo puedan ver. Es un interruptor de pared mural, como podría ser otro normal cualquiera. Este tiene una particularidad y es que funciona sin cables y sin pilas. Es muy fácil de instalar porque eh, viene con tiras de doble cara para fijarlo a, a la pared de esta manera o con tornillos. Y es compatible con Philips Hue. Con lo cual, si tenéis ese problema que os decía yo antes de que os apagan el interruptor y os dejan las Philips Hue sin funcionar, estoy seguro que sabéis a qué me refiero, pues esta es una de las soluciones que existen. Es un interruptor, como os digo, mural, que tiene una o dos teclas, con lo cual podéis, eh, podéis controlar una o dos bombillas Philips Hue con él eh, y es compatible con Philips Hue, se instala muy fácilmente lo que se hace en este caso, entonces, es anular el interruptor que es eh, cableado e instalar esto para controlar las, las bombillas Philips. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esa pregunta que hacía antes, ¿cuál es de estas tecnologías que he, nombrado, que he nombrado antes la más recomendable en un contexto de una persona con discapacidad, ya sea visual o sea eh, física? Pues probablemente, a día de hoy, la mejor solución posible, eh, la más fácil de comprar, la más fácil de instalar, sea un asistente de voz Alexa de Amazon. No estoy haciendo aquí publicidad para Amazon, <ríe> no cobro nada por ello, lo digo porque lo pienso, porque es así. Eh, también hay un asistente de voz que se llama Google Home, para mí no es tan adecuado para una persona con discapacidad visual y voy a explicar por qué. Eh, Amazon Alexa, eh, aparte de ser com eh, compatible con un montón de dispositivos, dispositivos baratos que funcionan en Wi-Fi es compatible nativamente con la tecnología Zigbee que nombraba antes ¿vale? lo que hace que sea muy interesante para personas ciegas ¿por qué? porque una persona ciega se puede comprar un Amazon Alexa que tenga esa tecnología Zigbee cuidado, no todos los Amazon Alexa la traen de serie, ¿eh? algunos modelos de Amazon Alexa sí vienen con un controlador Zigbee pues una persona ciega puede comprarse un controlador, un, un, un Amazon Alexa y configurar ella misma sin incluso ninguna aplicación móvil, un dispositivo Zigbee, integrarlo en Alexa 
y poco a poco construirse eh, un sistema domótico. Os estoy enseñando aquí pues, un enchufe domótico, que podría ser eh, un ejemplo. Si esto, este enchufe domótico es Zigbee, ¿vale? Y tengo un eh, Amazon Alexa, que también es Zigbee, lo único que tengo que hacer es enchufar esto y nada más. Le voy a decir a mi Alexa, Alexa, descubre mis dispositivos. Y sin hacer nada más, sin usar ninguna aplicación, Alexa va a darse cuenta que hay un dispositivo Zigbee eh, cerca, lo va a integrar y a partir de ahí ya podremos controlarle y podremos decir, enciende el enchufe, apaga el enchufe. ¿De acuerdo? Entonces, lo... Por ello, probablemente a día de hoy, la tecnología más interesante para una persona ciega sea el Zigbee junto con un asistente de voz, Alexa. Me gusta hacer el matiz entre un controlador domótico, eso que os hablaba antes, que hemos llamado centralita, con un asistente de voz. Un asistente de voz realmente no es un controlador domótico, es un dispositivo súper interesante que ha revolucionado muchas cosas eh, y que entre esas muchas cosas que hace es capaz de controlar algunos dispositivos domóticos. No me gusta llamarlo eso controlador domótico porque es mucho menos potente que un, un controlador domótico, digamos, dedicado, como puede ser GDOM, que he nombrado antes, como puede ser Edomus, que también he nombrado, eh, pero sí que hace esa función y digamos que va más allá en el sentido de que eh, permite a una persona ciega configurarse por sí misma, sin ayuda de nadie, digamos, su entorno domótico. Ciertamente un entorno domótico muy reducido en cuanto a posibilidades, pero al fin y al cabo que le va a permitir hacer eh, lo que quiere, que es saber si se ha dejado algunas luces encendidas, e incluir sus luces eh, Philips Hue, porque también son compatibles, o al poner algún sensor de apertura en una puerta. Entonces, eso le da tal autonomía a una persona ciega que creo que merece eh, reconocimiento y merece mención. ¿Eh? A día de hoy, por lo tanto, si yo, mi recomendación, si una persona ciega no tiene nada en su casa y eh, sin depender de nadie quiere instalarse algunas cosas de domótica para solucionar algunos eh, usos concretos, como controlar unas luces, eh, saber si se ha dejado una puerta abierta, eh, este tipo de cosas, pues probablemente será la solución más sencilla, más barata y más fácil de implementar desde cero, sin ayuda de nadie. Por eso insisto en ello, repito, no hago publicidad para Amazon, pero creo que merece reconocimiento. ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el futuro de la domótica en todo esto? Pues el futuro eh, de la domótica eh, pasa probablemente por un protocolo que se llama MATE. ¿vale? Os he hablado, ¿qué es esto de un protocolo? Pues eso es la tecnología. Os he hablado de muchas tecnologías, Z-Way, Zigbee, todo eso. Pues hay un protocolo que ahora se llama MATE, que probablemente revolucione lo que es la domótica en general, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque está impulsado por eh, los gigantes de Internet que son Google, Amazon y Apple. Los tres, además de otras muchas marcas, se han unido para crear un protocolo domótico nuevo, universal eh, y que se llama Mater y que empezará a ver sus primeros dispositivos probablemente en el, en el año que viene. Eh, nosotros en Nodon pues, desarrollamos, ya formamos parte de, esa, de ese consorcio que desarrolla Mater y vamos a presentar, tendremos un, un, un dispositivo ya, eh, un prototipo a final de año y el año que viene pues, presentaremos dispositivos y fabricaremos dispositivos en Mater para otras marcas. Como digo, Mater en principio deberí, debería re, revolucionar la domótica inalámbrica porque es un estándar y son dispositivos que deberían funcionar pues en cualquier concentrador domótico y en cualquier eh, asistente de voz. De hecho, Alexa, Amazon ya ha anunciado compatibilidad con Mater, al igual que Google ha anunciado que sus eh, asistentes de voz serán compatibles con Mater. Entonces, el futuro probablemente pase por Mater en cuanto a tecnologías se refiere. No quiere decir que las tecnologías anteriores como Zigbee, que os recomendaba ahora especialmente para personas ciegas, desaparezcan. No tienen por qué desaparecer, pero digamos que Mater será el nuevo estándar probablemente eh, a partir del 2022, eh, poquito a poco, ¿de acuerdo? Bueno, eh, también, nada, voy a hacer un poco inciso sobre otra tecnología eh, que nosotros tenemos en Nodon, que se llama la tecnología Enotion. ¿Por qué os nombro aquí esta tecnología? Es otra tecnología alámbrica, ¿no? es decir, o una más, sí, una más. Pero es muy interesante para personas ciegas, ¿por qué? Porque es una tecnología 
eh, que llamamos nosotros punto a punto. ¿Qué significa esto? Pues significa que simplemente es una tecnología que funciona sin controlador domótico, si lo, así lo queremos. Por lo cual nos permite domotizar cosas de forma sencilla, eh, sin, sin grandes conocimientos, por una persona ciega. Eh, ¿Cómo funciona? Pues yo, por ejemplo, cojo un dispositivo como este, este enchufe, que es eh, de esta tecnología, y lo puedo asociar directamente con este eh, interruptor, que es un interruptor mural, eh, cuadradito, normal, y entonces lo asocio directamente y con él pues, voy a poder encender y apagar luces. Y como tiene dos posiciones, pues una persona ciega podrá saber muy fácilmente si la luz está encendida o apagada. De ahí que nombre está mmm, esta tecnología. ¿Por qué es interesante también esta tecnología? Aparte de su, su extremada sen sencillez a la hora de configurarla. Eh, porque también es una tecnología en la cual todo lo que son los eh, interruptores funciona sin pilas y sin cables, con lo cual nos olvidamos de cambiar pilas, nada, no hay pilas aquí, eh, cómo funciona, pues técnicamente si luego en las preguntas hay alguien de, de, de que le interesa, pues os lo explicaré, nada, os, de, so, a, en este caso es piezo eléctrico, es decir, cuando pulsamos pues se genera la energía suficiente para mandar a, a, a la orden correspondiente al dispositivo asociado. Con lo cual es muy interesante, repito, para personas ciegas, muy fácil de asociar y eh, aparte, si queremos, esto es integrable en un eh, controlador domótico para tener más inteligencia, ¿vale? Y quería, eh, no quería terminar sin nombrar esta tecnología. Bueno, el futuro, como os decía, probablemente, muy probablemente, pase por el protocolo MATE, porque cuando gigantes como Amazon, Google y Apple se unen y hacen un protocolo, además, open source, es decir, abierto a todo el mundo, pues es, mmm, va a ser muy difícil resistir a esa ola que viene y yo creo que todas las marcas tendrán que convertirse a Mater y ser compatibles con Mater. Es muy bueno eso para el usuario final, sin duda alguna, porque es la garantía de que cuando nosotros compremos un dispositivo, si lleva el logotipo Mater, pues sabremos que lo podremos integrar en nuestro Alexa, si usamos Alexa, en nuestro GDOM, si tenemos un controlador GDOM, en nuestro Edomus, esa es la, la garantía de compatibilidad. ¿Por dónde va también el futuro de la domótica? Probablemente, desde mi punto de vista, la domótica va hacia dispositivos que funcionan sin pilas, como esa tecnología que os decía antes en Ocean. Eh, porque mmm, en, en, en España todavía hay pocas instalaciones que funcionen así, eh, pero en países como Francia y Alemania eh, ya va siendo una tendencia muy, muy marcada donde se, todos los interruptores que se instalan en paredes pues no llevan cables, son dispositivos que funcionan sin pilas y sin cables y que se asocian con dispositivos domóticos que controlan luces, persianas, pero sin pilas y sin cables. Y creo indudablemente que vamos hacia eso porque eso a nivel eh, medioambiental pues tiene muchas ventajas, obviamente. Dejamos de usar tanto cable, tanto cobre y eso se va a imponer. Y sin duda para mí el próximo hito en la domótica es la inteligencia artificial. Ya se, está, se están haciendo pruebas, yo incluso estoy en algunos proyectos donde investiga, investigamos eso. La, in, la inteligencia artificial debería aportar muchísimo a la domótica. ¿En qué sentido? Pues eh, cuando eh, haya, eh, digamos, inteligencia artificial en nuestros controladores domóticos, en nuestros asistentes de voz, pues esa inteligencia debería ser capaz de aprender, eh, digamos, de nuestras costumbres, de nuestros de la forma en que vivimos y ser capaz de ella misma programar ese sistema domótico para que se adapte a nuestras necesidades sin, nos, sin que nosotros tengamos que hacerlo. Es el gran reto, pero es un reto que es totalmente posible hoy ya con la evolución de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Y es un poco lo que os quería contar. Eh, espero, eh, he llegado aquí, espero haber sido claro en mis explicaciones. Me he extendido eh, un poco más de lo que pensaba, como, como eh, comentaba antes de que empezáramos este webinar, pues me gusta hablar, me gusta, tengo pasión por la domótica, entonces muchas veces pues me extiendo un poco más. Espero, sobre todo, que haya sido ameno y que haya sabido explicarme de forma sencilla. Si he conseguido hoy esto, pues me, me, doy, me doy por satisfecho y ahora pues... Eh, Abrimos el turno de preguntas, estaré encantado de, de contestar a, a todas vuestras preguntas. Así que, Pedro, si quieres, pues hazme llegar esas preguntas y las contestamos. Espero que la, las haya. Hola, buenas tardes. No he tenido oportunidad de saludaros a ninguno, pero eh, lo estoy haciendo en este momento. Eh, la verdad es que la participación está siendo bastante interesante eh, para 
para empezar, mmm, te voy a trasladar la pregunta de Conchi, que nos dice que un asistente, ¿cuántos puntos puede controlar? ¿Y a qué distancia tienen que estar? Y que si además deben estar en la misma distancia. Quiere decir que si necesita uno o varios asistentes para controlar varios dispositivos. Ah, perfecto. A ver... Entonces, estamos hablando de un asistente de voz. Eh, no nos dice Conchi si es Alexa o si es Amazon eh, o si es Google. Vale, bien. Eh, resumo. En los asistentes de voz, en todos ellos, podemos añadir dispositivos eh, que funcionan, vamos a simplificar, que funcionan, que funcionan por Wi-Fi. ¿De acuerdo? Enchufes como este o eh, pulsadores como este o sensores de todo tipo, pero que van por Wi-Fi. ¿De acuerdo? Bien. Si es el caso, si Conchi se está refiriendo a dispositivos de este tipo, entonces el alcance es el que nos da eh, la cobertura Wi-Fi en nuestra casa. Y ya sabemos todos que, bueno, eh, la cobertura Wi-Fi es algo que hay que cuidar, hay repetidores, hay, si tenemos una buena red Wi-Fi en nuestra casa, estos dispositivos tendrán, digamos, cobertura Wi-Fi a partir de ahí no nos debe de preocupar. Con un solo asistente que tengamos en el salón, por ejemplo, podríamos controlar dispositivos Wi-Fi en toda la casa, aunque esté a muchos metros de donde está el asistente. Porque realmente la unión no se hace entre el asistente y el dispositivo, sino que se hace, es un poco más complejo a nivel técnico, pero bueno, es una integración por IP, en resumen, es así, ¿de acuerdo? Con lo cual no debería preocuparle a Conchi ese problema de, eh, de alcance. Ahora bien, si hablamos del asistente eh, Alexa en particular, con la tecnología Zigbee en particular, eso que os comentaba antes, que os, re os recomendaba, bueno, pues ahí efectivamente eh, hay que cuidar un poco esto. ¿Qué quiere decir eso? Que el asistente de voz en este caso es el que controla directamente el dispositivo Zigbee. Eh, lo que pasa es que Zigbee es una tecnología eh, que se llama de red mallada. Quiere decir que los, los dispositivos Zigbee que están conectados a la red repiten la señal. Y eso es muy interesante porque entonces, con esa forma de trabajar, vamos a poder llegar mucho más lejos. Porque un dispositivo Zigbee tiene un alcance aproximado de 30 metros, ¿de acuerdo? Al interior, aproximadamente 30 metros, bueno, en Zigbee quizá un poco menos. Vamos a pensar en 15-20 metros, ¿vale? En, en Zigbee. Entonces... Eh, si usamos eh, módulos repetidores, ¿eh? por ejemplo, un enchufe Zigbee, eh, Zigbee, que fuera Zigbee de este tipo, repite la señal, con lo cual podríamos llegar a cubrir toda una casa. Pero en ese caso, efectivamente, sí que nos importa más el tema del alcance. Nuestro controlador domótico va a tener que tener una, eh, va a estar, eh, tiene que estar en el rango de alcance del dispositivo de unos 15 o 20 metros, al menos del primero, el que repita señal. Pero si este repite señal, luego podremos extenderlo a más lugares de la casa. En cuanto a tener más asistentes de voz, no es obligatorio. Si nuestros dispositivos están basados en Wi-Fi, ya he explicado antes que no, no hace falta, que si hay cobertura Wi-Fi en toda la casa, ya está. Si es Zigbee y desplegamos una buena red Zigbee, es decir, dispositivos que repiten la señal, pues ahí debería funcionar también muy bien. Y con un solo asistente sería, eh, funcionaría. Ahora bien, tener varios asistentes es muy interesante porque, obviamente, si tú tienes un asistente de voz, por ejemplo, en la cocina y te vas a la habitación, pues desde la habitación el asistente no te va a oír probablemente si le hablas. Con lo cual, tener varios asistentes de voz repartidos por la casa te da esa posibilidad de hablar a cada uno de ellos y que, que, y que cada uno de ellos ya sea con, eh, capaz de controlar dispositivos. Es decir, eh, tener varios es muy interesante, en definitiva. ¿Mm? Pedro, ¿alguna eh, pregunta más? Sí. Eh, Mir dice que si nos, puedes contra, eh, control, perdón, si nos puedes contar algo sobre electrodomésticos accesibles. Mm. Así en general. ¿eh? Sí. Es una ver, pregunta eh, quizá muy amplia. Sí. Pero, a ver, pero bueno, electrodomésticos eh. es un poco especial. Hay algunas marcas que sí se han lanzado ya a eh, proponer, ofrecer, comercializar dispositivos electrodomésticos que son primero domóticos. ¿vale? Estoy pensando en Samsung, por ejemplo, que tiene una solución eh, domótica, digamos, un ecosistema propio. Y dentro de ese ecosistema tiene ya, eh, si no recuerdo mal, algunas lavadoras, algún frigorífico. Eh, sobre todo lavadoras secadoras, creo recordar que son eh, domóticas. Muy interesante, ¿por qué? Pues obviamente porque a distancia podemos, eh, pro, eh, digamos, arrancar una lavadora, lo cual es muy interesante ahora con el tema de la tarifa de la luz. Eh, bien, 
A nivel de accesibilidad, eh, no me atrevería a decir eh, si es accesible o no esa aplicación de Samsung, por ejemplo, porque no la he probado recientemente, con lo cual no sabría decir. Ahí todo depende de que esa aplicación sea accesible o no. No depende del ecosistema en sí, que es muy interesante el ecosistema de, de Samsung. Tiene un controlador domótico muy interesante y luego tiene, aparte, pues como os decía, algunos ya electrodomésticos que se pueden integrar ahí y que se controlan con esa aplicación. Y, si no eh, estoy equivocado, también son compatibles con los asistentes de voz, tanto con Alexa como eh, con el de Google. Con lo cual... Una vez, digamos, configurados, aunque no fuera accesible esa eh, aplicación, ya con la voz una persona ciega podría controlar eh, ese dispositivo y lo cual es muy interesante. Hay otras marcas, creo que es Bosch también, es decir, que hay un poco una corriente en todas las marcas de electrodomésticos que consiste en ofrecer cada día más eh, electrodomésticos domóticos eh, y en el tema de la accesibilidad siempre dependerá de esa aplicación que ofrezcan ellos. Pero si es integrable en un asistente de voz, entonces digamos que nos saltamos esa aplicación y a través de la voz vamos a poder hacer muchas cosas. Ahí el reto es un poco eh, lo mismo, es decir, cada marca saca sus cosas y dentro de un ecosistema de una marca muy bien, pero si tú tienes una cosa de Samsung, otra de voz y tal, dices, funciona, y vas a tener que tener muchas aplicaciones en el móvil, pero claro, ahí otra vez estamos con el asistente de voz. Si el asistente de voz es capaz de manejar estas distintas marcas, al final es un poco eh, la navaja suiza, el asistente de voz, porque él sí que se va a hablar con todas las marcas y solamente con la voz lo podríamos eh, controlar, ¿vale? Es un poco el, el resumen. Bien, eh, Armando dice que le gustaría saber si existe algún dispositivo que sirviese para leer documentos. Pues eh, ya eso se sale un poco más de la, del ámbito domótico. Para leer documentos, me mmm, estoy pensando, y no que yo conozca, lo que no quiere decir, por supuesto, que no exista. Eh, pero me gustaría saber eh, exactamente para un uso concreto. Es decir, eh, claro, me imagino, estoy buscando una solución. Eh, claro, eh, entiendo que él busca una solución terminada, acabada, fácil, es decir, un tipo de un escáner que te pueda escanear un documento y luego leértelo. Entiendo que un, con un teléfono móvil y una aplicación de reconocimiento de caracteres, hoy en día debe ser posible hacer esto porque luego hay aplicaciones que leen un texto de un PDF y este tipo de cosas. Entiendo que por ahí se debería poder hacer hoy en día con un dispositivo móvil. Que exista un dispositivo ad hoc, un, 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 un dispositivo creado así, lo ignoro. No está dentro de lo que yo, en mi conocimiento, lo que no quiere decir que no exista. Pero me imagino que si buscan una solución concreta para esto, y yo creo que va más bien por el tema de, del teléfono móvil, donde ha, ha avanzado muchísimo la, la, el reconocimiento de caracteres a través del móvil, con lo cual debería ser posible, eso sí, en varios pasos, escanear y hacer un reconocimiento de caracteres y luego el móvil te lea ese documento. Y probablemente existan ya soluciones de software, de hardware, ya lo veo más complicado. Nación Ana nos pregunta que si para controlar una persiana por voz es mejor un motor con wifi o un controlador de radiofrecuencia. Vale, pues ahí, a ver, eh, a mí me gusta decir que es mejor siempre un protocolo, es decir, una tecnología que haya sido diseñada para la domótica. Ahora bien, eso to todo es discutible y todo es modulable. A ver, eh, existen hoy en día efectivamente eh, dispositivos domóticos que por wifi permiten controlar persianas. Y estoy pensando en marcas, por ejemplo, como Shelly. Shelly es una marca muy conocida ya, que se vende en Amazon y que tiene dispositivos de todo tipo, uno de ellos para controlar persianas. ¿Funciona? ¿Es fiable? Sí, rotundamente sí. ¿Cuál es el problema del wifi? Que no es una tecnología diseñada para, eh, eh, digamos, la domótica. Se ha adaptado, funcionan bien, pero ¿qué quiero decir con esto? Que si tú vas a tener muchos dispositivos domóticos Wi-Fi en tu casa, necesitas realmente una muy buena infraestructura Wi-Fi, es decir, un buen router que sea capaz de gestionar muchas conexiones por Wi-Fi simultáneamente. Y generalmente la gente no tiene eso en su casa, generalmente tiene el router que le ha proporcionado el, el proveedor de acceso a Internet, el que sea, y esos routers pues, no son muy buenos y no permiten tener muchos dispositivos Wi-Fi conectados al mucho, a, la, a la vez, al, al mismo tiempo. Con lo cual, ahí se producen problemas. Ahora bien, 
Si quiere optar por esos dispositivos Wi-Fi, perfecto, funcionan bien, pero si tiene una buena red Wi-Fi lo podría hacer. Luego, por radiofrecuencia, obviamente, hay dispositivos que, son dise que se han sido diseñados para la náutica y son muy, muy fiables, pero ahí pues bueno, o necesitará concretamente pues, un mando de distancia como poco y quizá una solución domótica para acompañar esto. En radiofrecuencia hay muchísimas tecnologías, algunas las he nombrado antes, Z-Wave, Zigbee, Enocean, incluso algunas más antiguas. Eh, bueno, todo es válido. El Wi-Fi es perfectamente válido si la instalación Wi-Fi es buena. ¿vale? Entonces, quizá le convenga Wi-Fi, ¿por qué? Pues porque si siempre y cuando tenga un buen router, insisto en ello, pues ¿por qué? Porque son dispositivos baratos, quizá, ¿vale? Y porque los va a poder integrar seguro o casi seguro en función de la marca en un asistente de voz, con lo cual al final va a poder controlar su persiana con la voz sin, sin ninguna otra necesidad, ¿vale? Un poco el resumen. Y que nos pregunta si Google también funciona con la tecnología Fitbit o Edom. Pues no, eh, Google no funciona con Zigbee. Eh, Google funciona exclusivamente a día de hoy con dispositivos que se integran por IP eh, a nivel técnico, pues, es decir, sí, dispositivos muchos, muchos, muchos que, que se conectan a una red local o que se conectan a internet, es decir, Wi-Fi, este tipo de dispositivos. Tiene mucha compatibilidad con muchísimos sistemas, pero a día de hoy eh, Google Home no tiene soporte para eh, tecnologías inalámbricas como son Zigbee u otras, ¿de acuerdo? Lo que sí va a ser compatible el día de mañana, es decir, a partir del año que viene, será compatible con Matter, porque Google es uno de los uh, principales impulsores del protocolo Matter, con lo cual será compatible. Eh, pero Matter en realidad es un protocolo que va sobre IP, sobre Wi-Fi, con lo cual es lógico, ¿vale? Pero no, desgraciadamente no es compatible con, con Zigbee. Bien, Brian dice, eh, ¿un asistente mm, instalado en el móvil vale o es imprescindible comprar no. un dispositivo Alexa? Es, un, es una muy buena pregunta y observación. Efectivamente, no es necesario tener un Alexa o un Google Home en casa para tener el asistente en el móvil, vale perfectamente. Es obvio que tenerlo, eh, un, un dispositivo dedicado como el, el Alexa de Amazon, te aporta algo más porque ese no lo tienes que tocar, no lo tienes que abrir, no tienes que hacer nada y eso te da un plus de comodidad. Pero efectivamente en el móvil vale perfectamente. No es necesario tener esos asistentes físicos, digamos. También nos preguntan si eh, hay algún tipo de vitrocerámica accesible. Me imagino que será dentro de estos sistemas domóticos. Eh, vale, en sistemas hacer. domóticos que yo sepa, no. A, a nivel, no. Eh, yo, la, la accesibilidad a nivel de placas, eh, eh, digamos, para la cocción, lo que yo sé es lo que he podido ver en el CTI y las maravillas que hacen con esas plantillas que sirven para, bueno, las conoceréis mejor que yo, para poder manejar las placas, pero que yo sepa... Al menos, que yo sepa, no hay ningún fabricante que haya sacado, digamos, una placa moderna, es decir, con, eh, con controles eh, táctiles y que sean accesibles. Hasta donde yo sé, no. La solución pasa por ponerle una especie de plantilla eh, que es así, eh, digamos, de alguna manera, pues permite saber qué tecla es y qué es lo que hace. Eh, hasta donde yo sé, no hay nada accesible en este campo. Vale, Ricardo tiene una pregunta que también la tenía yo. Ajá. Más que nada por curiosidad, eh, porque hemos estado viendo, eh, nos has enseñado antes un interruptor sí, eh, es que has insistido varias veces en que iba sí. sin cables. Sí. Entonces, quería saber eh, exactamente cómo funciona ¿no? para no necesitar cables y poder vale. utilizarse. Perfecto. Pues esto, eh, la, la tecnología precursora en el sin cables y sin pilas es la tecnología de Notion. Es una tecnología de radiofrecuencia. Eh, eh, y que tiene dispositivos que funcionan sin pilas. Este concretamente, como se enseñaba antes, que es un interruptor, efectivamente funciona sin pilas. ¿Cómo funciona? Es una tecnología que llamamos piezoeléctrica. Cuando tú pulsas aquí, eh, eh, digamos, hay un sistema que genera energía al pulsar, ¿vale? Es una bobina, en fin. Eh, tú pulsas aquí y esto genera una, nada, poquísima energía, pero suficiente para que este dispositivo 
cuando tú lo pulsas y genera, genera esa energía, mande su, te, lo llamamos telegrama, le mandes un, su orden al dispositivo asociado. Y con eso es suficiente. Luego, el resto del tiempo, duerme, por así decirlo, porque no tiene pila, no hace nada. Solamente emite cuando tú lo pulsas. Y es como funciona. En Enosan tenemos otros dispositivos que funcionan sin pilas, pero no, con, no son piezoeléctricos. Por ejemplo, pues tengo aquí un pequeño sensor que es de apertura de puerta pues eh, tiene un panel solar eh, que le permite acumular energía suficiente en un día para luego funcionar varios días aunque esté en la oscuridad total, ¿vale? Pues así es como funciona también este dispositivo eh, sin pila. Esta vez no es piezo eléctrico, es energía solar, eh, eso lo entendemos todos. Eh, y bueno, y hay otros dispositivos en estas tecnologías que funcionan por diferencia de temperatura. Es decir, cuando se produce una diferencia de, de temperatura por un sistema, un efecto que tiene un nombre técnico, eh, eso le permite generar energía suficiente para eh, mandar un comando o recibir un, un comando. Es como funciona. Eh, decía que la tecnología de Notion es la precursora, pero no solamente en Notion, ahora la tecnología Zigbee permite hacer también eso. Por eso eh, antes os la nombraba y antes os he hablado concretamente de un dispositivo para las Philips Hue, que sé que muchos las usáis, pues el dispositivo para Philips Hue que nosotros tenemos en Nodon es exactamente así. Este no es porque este es en Ocean, pero es exactamente el mismo aspecto por fuera y funciona exactamente igual, solo que es Zigbee para poder ser compatible con Hue. Y ese también funciona igual, es decir, cuando pulsamos eh, hay un efecto piezoeléctrico que genera energía suficiente para mandar la orden. Es así como funciona. Muy bien. Eh, por otra parte, Anabel nos dice, bueno, realmente te pregunta directamente ¿qué nos podrías aconsejar para empezar a sonorizar una casa? Incluido el panel de control que, que sea o bien a través del móvil, por voz o por tableta, ¿qué, qué serían los primeros componentes que compraríamos? Eh, vamos a ver, ahí sí que podríamos hacer dos escenas. O bien se pone en manos de un integrador domótico el cual le va a poder montar, obviamente, un sistema eh, muy potente que haga muchas cosas. Cuando digo muchas cosas, ¿cómo te podría decir? Incluso cosas a nivel muy práctico, ¿no? Recibir notificaciones cuando se deja una puerta abierta, que si, si ella tiene problemas de visión, pues para ella será muy importante. O cuando se ha dejado una luz durante una hora dada, a lo mejor no se ha dado cuenta y poder recibir. Eso sería un sistema más inteligente. Entonces, ahí quizás se debería poner en manos de un integrador y que ese integrador le instalara un sistema accesible. Accesible desde su aplicación, para que ella pueda coger su aplicación y eh, efectivamente usarla. Y un sistema que se pueda integrar en un asistente de voz, de tal forma que ella también pueda manejar con la voz toda su instalación domótica. Si lo que quiere ella es montarse eh, su propio sistema sin depender de nadie, entonces le recomendaría optar por, como decía antes, por un asistente de voz, y concretamente por el de Amazon, eh, el Alexa. Eh, ahí podrá, eh, si opta por un Alexa que tenga Zigbee, le va a ser muy fácil introducir dispositivos Zigbee. Y si no, si tiene algún tipo de ayuda, un dis eh, dispositivos que son baratos, que son Wi-Fi, que los podrá integrar en Alexa y los podrá controlar luego con la voz. Eh, ignoro si la aplicación de Alexa es muy accesible. Eh, no, no lo sé exactamente. Eh, pero si no con la voz lo podrá hacer y como hemos comentado antes lo podría hacer desde el móvil también porque si abre la aplicación de Alexa habla a su móvil eh, pues ya se va a ejecutar los comandos con lo cual serían estos dos escenarios o ponerse en manos de un profesional integrador pero que le instale un sistema accesible al menos a nivel de usuario o eh, montarse ya un sistema le recomendaría quizá eh, eh, Alexa, si quiere usar Zigbee, si quiere usar dispositivos Wi-Fi, pues el eh, Google Home le puede valer perfectamente y controlar con la voz sería lo más accesible, lo más barato, lo más fácil para ella. Eh, Ana también nos pregunta que para instalar una, una centralita domótica, ¿dónde hay que acudir? Uh -huh. Pues para instalar una centralita domótica, sobre todo si hablamos de una centralita accesible para ella, luego para el uso, pues tendrá que acudir a un instalador, un integrador que sepa, eh, que trabaje con el sistema Edomus, que hemos visto que es el más accesible de, de hoy, 
salvo mejor opinión, salvo que haya uno nuevo por ahí que yo no conozca y que también sea accesible. Es decir, tendrá que acudir a un profesional porque la instalación de ese sistema eh, no lo va a poder hacer ella, se lo tiene que hacer alguien y dejárselo configurado. Y a partir de ahí ya si ella lo podrá usar con su teléfono, es una aplicación accesible, y lo podrá usar a través de su asistente de voz. ¿Dónde podemos acudir? Pues eh, yo puedo recomendarle instaladores, probablemente no sé dónde está ella, en qué zona de España, pero eh, si, si quieres, Pedro, tramitamos a posteriori todas estas consultas y yo podría sí, recomendar sí, en función de, de la zona de España, podría recomendar probablemente un instalador eh, que, que conozca este sistema lo, lo pueda instalar si es lo que ella quiere ¿vale? Muy bien, eh, alguna apreciación por aquí Ricardo dice que efectivamente, o sea, confirma que, que Alexa es una aplicación muy accesible Vale, perfecto eh, Y yo si me permites voy a retomar eh, había preguntado aquí a alguien si eh, conocíamos alguna placa vitrocerámica accesible Sí es simplemente aportar a, a esta pregunta que estamos trabajando en el CTI eh, junto con Mondragón Componentes eh, en, en, una, en una placa vitrocerámica que también eh, será inducción uh -huh. eh, y que además de tener un, un control eh, muy sencillo desde una app eh, a través del móvil, también se, se integrará como, como sistema, como parte de un sistema domótico eh, con estos asistentes virtuales, ¿no? con Alexa. Fantástico. Eh, y, y por mi parte creo que no, no, hay, no hay mucho más que, que podamos añadir, porque las, el, el resto de intervenciones que hemos recibido en el, en el chat eh, son todas pues dando las gracias, felicitándote por la intervención, Filip. Bueno, pues y... muchas gracias a todos ellos por estar ahí. Es, eh, yo, es lo que os decía, con haber sido didáctico, haber sabido, es, digamos, explicar de forma sencilla las soluciones que hay hoy en día para una persona que tenga discapacidad visual, me conformo y espero que haya sido de, de su interés. Y bueno, estoy, a, por supuesto, a vuestra disposición. Luego, eh, Pedro, si hay más consultas más concretas, como decíamos, la de la instalación, pues por supuesto contestaré encantado. Te la pasaremos, muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Pues muchísimas gracias, Filipe y, y Pedro. Además, a, a todos los participantes, preguntas, la verdad es que muy interesantes y, y que la verdad es que la, la intervención fue fantástica. Es decir, nos has orientado en cuanto a domótica, sobre todo esa domótica accesible para, para las personas con, con discapacidad, que por supuesto, como parte de la sociedad, también queremos eh, estar en, en, esa, en esa línea. Y, y te agradecemos muchísimo la, la participación y todo, gracias también, y el esfuerzo por. por poco a poco, efectivamente, hacer esta, esta difusión y esa sensibilización en cuanto a un área tan, tan concreta y también tan novedosa, es decir, que poco a poco se va implantando en los hogares de, de todos nosotros. Así que muchísimas gracias y, y a todos los participantes también darle las gracias por, por estar ahí. Esperamos que haya sido de, de interés esta, este primer webinar dentro del proyecto Innovatec. Como os decía al principio, nuestro objetivo es que cada dos meses, es decir, bimensualmente podamos compartir este espacio dentro de, del proyecto para poder trasladar nuevas charlas sobre soluciones tecnológicas accesibles para personas con, con discapacidad y que poco a poco podamos también acercarnos a, al resto de áreas de, de interés. Con lo cual, en unas semanas volveremos a, a hacer difusión de, de, la nueva, de la nueva charla webinar a través de los canales habituales de, del CTI, de, del club de, de ONCE y también a través de, de nuestras listas de, de difusión. Igualmente, el buzón que está abierto de Innovatec sigue abierto para cualquier consulta que, que podáis tener en esta charla y que además trasladaremos a, a Filip. Y, y se grabará, como os decía, está grabada está grabado esta, esa sesión que podréis disfrutar también en, en diferido en unos días a través de la, de la web del CTI. Pues muchísimas gracias a todos y, y disfrutad de la tarde. Un saludo. Dios, gracias. Acaba de concluir Innovatec del CTI, Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE.